ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവയിലെ കൺസ്ട്രക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് വട്ട് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ടർ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഡോഗ് ആ ക്ലാസ്സിലെ രണ്ട് ഫീൽഡ്സ് ആണ് നെയ്മും ഏജും ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഡോഗ് ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ന്യൂ ഡോഗ് അതിനുശേഷം ആ ഫീൽഡ്സിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഡി ഡോട്ട് നെയ്മ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ജിമ്മി ഡി ഡോട്ട് ഏജ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇവിടെ ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫീൽഡ്സിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ കേസിൽ നെയ്മും ഏജും അറിയാമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫീൽഡ്സിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാമല്ലോ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഡോഗ് ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ന്യൂ ഡോഗ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ജിമ്മി ടു ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു കോഡ് എഴുതണം പബ്ലിക് ഡോഗ് ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്ട്രിങ് നെയിം കോമ ഇൻഡ് ഏജ് ദിസ് ഡോട്ട് നെയിം ഇസ് ഇക്വൽ ടു നെയിം ദിസ് ഡോട്ട് ഏജ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഏജ് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് യൂസ് ടു റെഫർ ദ കറണ്ട് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ ഡോഗ് ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ന്യൂ ഡോഗ് ജിമ്മി ടു ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങും ഇൻഡിജറും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോഗ് ക്ലാസ്സിലെ ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്യും എന്നിട്ട് വാല്യൂസിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യും ഇനി കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൺസ്ട്രക്ടർ മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം നെയിം അസ് ദ ക്ലാസ് നെയിം അതായത് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കണം കൺസ്ട്രക്ടറിന് കൺസ്ട്രക്ടർ ഡസൻ ഹാവ് എ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് അതായത് നമ്മളൊരു മെതേഡ് എഴുതിയാൽ അതിനൊരു റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് കൊടുക്കണം ഈവൻ ആ മെതേഡ് ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് വേർഡ് കൊടുക്കും പക്ഷെ കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ അതിന് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളിനി വേർഡെന്നോ മറ്റോ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എറർ ഒന്നും വരത്തില്ല പക്ഷെ അതൊരു കൺസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ചൊരു മെതേഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ മെതേഡ് എഴുതിയാൽ എറർ ഒന്നും വരത്തില്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എനിക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് പേഴ്സൺ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ്സ് ആണ് നെയിം ഏജ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഈ പേഴ്സൺ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പേഴ്സൺ പി ഇസിക്കൽ ടു ന്യൂ പേഴ്സൺ ഞാൻ ഫീൽഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാതെ നെയ്മും ഏജും കൺസോളിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും അതായത് നള്ളും സീറോയും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും എവിടെ വെച്ചാൽ ഈ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പേഴ്സൺ ക്ലാസ്സിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്തപ്പോൾ കമ്പൈലർ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് നോ ആർഗ്യുമെൻ്റ് കൺസ്ട്രക്ടിനെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കമ്പൈലർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫീൽഡ്സിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പേഴ്സൺ പി ഇസിക്കൽ ടു ന്യൂ പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിനെയാണ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നെയ്മും ഏജും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നള്ളും സീറോയും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ കമ്പൈലർ ഈ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടിനെ ആഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമ്പൈലർ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടിനെ ആഡ് ചെയ്ത് തരും ഇനി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൺസ്ട്രക്ടിനെ നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റിന് അനുസരിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പേഴ്സൺ എന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരാം ചില സമയത്ത് പേഴ്സൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സൻ്റെ നെയ്മും ഏജും അറിയത്തുള്ളൂ ചില കേസിലെ നെയ്മും ഏജും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും അറിയാം ഫോൺ നമ്പർ അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അറിയാം ലൈക്ക് നെയ്മും ഏജും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറും എല്ലാം അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പല കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതാം ഒന്ന് നെയ്മ് മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നെയ്മും ഏജും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നെയ്മും ഏജും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നെയ്മും ഏജും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ
A no argument default constructor is added by the compiler to each and every class if you don't provide one. If constructor is added explicitly, default constructor will not be added by the compiler. A class having more than one constructor is called a constructor overloading. The rule in case of constructor overloading is that either the number or type or order of arguments must be different. Constructor cannot be overridden. One of the major differences between a constructor and a method is that constructor is called once per object creation whereas a method can be called any number of times. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ